اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت أطنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي بھائي أبني جي پوش نكرشن اگريمنت اگريمنت هلو اكتا چوكتي چوكتي بياسا كنا رهوتي پاري ভাড়া নেওয়ারও হতে পারে জোন নেওয়ারও হতে পারে বন্ধক নেওয়ারও হতে পারে যে কোনো চুক্তি হতে পারে যে কোনো বৈধ চুক্তি এটা জায়েজ তবে এগ্রিমেন্টের নামে বন্ধকের নামে আমাদের সমাজে যে সিস্টেম আছে যে জমি একজন বন্ধক নেয় যে এক লাখ টাকার বিনিময়ে তোমার এই জমিটা আমি নিলাম এক বছর আমি ভোগ করব। বন্ধক নিলাম তুমি আমার কাছে টাকা টাকা নেও এক বছর পর আমার টাকা ফেরত দেবা তোমার জমি নিয়ে নিবা সে ওই টাকা দিয়ে উপকৃত হয় তো বন্ধকী সিস্টেমে আসলে এরকম বন্ধকী দ্রব্য দ্বারা উপকার নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বন্ধকী দ্রব্য বন্ধকী দ্রব্যটা এটা বন্ধক গ্রহিতার কাছে আমানত হিসেবে থাকে যা ব্যবহার করা যায় না আর যদি ঋণ হিসেবে ধরা হয় যেহেতু এটা মুনাফা বহন করতেছে মুনাফা আদেশের মধ্যে আসছে যে কুল্লু দাইনিন রেবা কুল্লু দাইনিন এজিরির রেবাহা ফাহুয়ার রেবা প্রত্যেক ঋণ যেটা মুনাফা বহন করে সেটাই হচ্ছে সুদ তো কিছু মানুষ বন্ধকের সিস্টেম হচ্ছে কিছু ধার নেয় বা দেনার পরিবর্তে একটা জামানত হিসেবে কিছু জিনিস রাখে সেটা আমানত হিসেবে গণ্য হয় যেমন এক লাখ টাকা আমি আমার কাছে একজন রাখল আর আমার কাছ থেকে ধার নিল আর বিনিময়ে তার জমির দলিলটা আমাকে দিয়ে দিল জমিটা আমার কাছে বন্ধক রাখল এখন ওই বন্ধকে জমি আমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে ওটা আমি তসরুপ করতে পারবো না সুরা বাকারা দুশো তিরাশি নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন যে ইল্লাম তাজিদু কাতে বং ফারিহান মকবুদ যদি তোমরা চুক্তি লেখার সময় কোন লেখক না পাও তাহলে তোমরা বন্ধকের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করতে পারো জামানত হিসেবে আর যখন নিরাপদ হয়ে যাবো যেন ওর পাওনা দিয়ে দেবে তখন যার যার আমানত ফেরত দিয়ে দিতে হবে তার মানে বন্ধকের দ্রব্যটা আমানত হিসেবে গণ্য হয় তো এই যে সিস্টেমে আসলে বন্ধক হয় না এটা আসলে মূলত সুদেরই একটা প্রকার যে একটা টাকা ধার নিয়ে তার বিনিময়ে কিছু খাচ্ছে টাকাটা ফিক্স থেকে যাচ্ছে সে মাঝখান দিয়ে কিছু ফায়দা উঠায় নিচ্ছে জমির মাধ্যমে এই যে টাকাটা দিয়ে ফায়দা উঠায় নিচ্ছে এটাই হচ্ছে সুদ এ থেকে বাঁচতে হবে আসসালামু আলাইকুম